मॉर्निंग दोस्तों आज जो टॉपिक है हमारा ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल है खासकर टीचर एजुकेटर के लिए ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल में प्रैक्टिस होना बहुत आवश्यक जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत अगर कोई भी शिक्षक अगर वो बहुत अच्छे से अपनी जो सारी स्किल्स है अगर उसको अच्छे से अभ्यासित कर ले प्रैक्टिस कर ले तो वो जरूर बेहतर टीचर साबित हो सकता है सबसे बड़ी बात है आपको ये पता होना चाहिए जिस प्रकार से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान उसे कपड़ों से होती है उसके चेहरे से होती है उसके हाव भाव हा, हा, से होती है बोलने से होती है उसी प्रकार एक शिक्षक की पहचान उसके कहीं ना कहीं उसके जो है खासकर ब्लैक बोर्ड राइटिंग से होती है उसकी बारी से होती है ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए और इसीलिए खासकर टीचर एजुकेटर के लिए बहुत जरूरी है कि आप सब लोग कहीं ना कहीं जितनी भी स्किल है माइक्रो टीचिंग की उनको क्या करें प्रैक्टिस करें तो इसी के अंतर्गत चाहे जितनी भी स्किल हो और एक चीज और अभी बच्चे का बहुत ज्यादा हमारे पास आया कि सर इसमें क्या होना चाहिए तो आपको जरूर ये पता होना चाहिए कि जितनी भी स्किल है तो जब हम किसी भी स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हो तो हम पर्टिकुलर उसी स्किल के बारे में ही सोचें जैसे जब हम प्रस्तावना प्रश्न कौशल की बात करें तो सिर्फ हम प्रश्नों के जो प्रश्न बने हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे किया गया उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया खाली उस पर फोकस करें उसी प्रकार जब रेनफोर्समेंट स्किल की बात आए तो हमें क्या है सिर्फ और सिर्फ ये याद करना चाहिए कैसे क्वेश्चन बने इस पर ध्यान देना नहीं चाहिए किस प्रकार से ब्लैक बोर्ड पे एंट्री की गई इससे मतलब नहीं हमें कितने प्रकार का रेनफोर्समेंट दिया गया है क्या रेनफोर्समेंट में वेरिएशन है कि नहीं है खाली उस पर फोकस किया जाना चाहिए उसी प्रकार जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग है इसमें भी खाली हम यहां जब ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यहां पर जो जो चीजें बताई गई है खासकर ब्लैक बोर्ड स्किल के लिए उन चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अब कौन कौन सी चीजें फॉलो कर रहे हैं कि जो ब्लैक बोर्ड इंट्रीज है वो हमारी प्रॉपर है या नहीं है क्या उन्हें एकता है या नहीं है क्या जो स्पेसिंग है खासकर दो अक्षरों के बीच में दो वर्ड्स के बीच में क्या वो समुचित है या नहीं है हमें उन चीजों को देखना है क्या एक स्टेट लाइन में है कि नहीं है हमें उन चीजों को देखना है हमें यहां इससे कोई बदलाव नहीं कि यहां पर कितने क्वेश्चन पूछे गए री एनफोर्समेंट दिया गया कि नहीं दिया गया अगर दिया गया तो कैसा था इसे कोई लेना देना नहीं हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि ब्लैक बोर्ड पर जो भी एंट्रीज की गई है जो भी वर्ड्स स्टेटमेंट लिखा गया है वो बिल्कुल क्या है जो खासकर ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के लिए अपेक्षित है वो क्या उचित है कि नहीं उसके अनुरूप है या नहीं है यहां पर हम मान लिया जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल हम अगर मान लिया हम प्रैक्टिस करना चाहें तो क्या करेंगे मान लिया हम दो दो क्वेश्चन कर लेते हैं मान लिया बच्चों से खासकर बच्चों को थोड़ा रेडी करने के लिए दो क्या क्वेश्चन कर लेंगे कि भाई हम हमें जिंदा रहने के लिए भूख लगने पर हम क्या खाते हैं तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन हम कर लेंगे लेकिन हम क्वेश्चन को देखेंगे नहीं तो यहां पर हम क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है हम सिर्फ यहां पर यह देखेंगे कि यहां पर जो हमने बोला है खासकर एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण उन चीजों को लिखा है कि नहीं लिखा है जैसे यहां पर प्रकाश संश्लेषण जैसे मान लिया हमने लिखा तो प्रकाश संश्लेषण को हमने देखा कि यहां पर लिखा गया तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश और सीओ की मदद से अपना भोजन बनाते हैं तो यहां पर हम क्वेश्चन पूछ चाहे तो पूछे अन्यथा तो हम स्किल की बात है हम यहां पर आएंगे ब्लैक बोर्ड इंक्रीज करेंगे और कोई भी एक पैरा उठाकर उसको क्या करेंगे ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और बाद में हमसे पूछा जाएगा कि आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का अच्छा है या ब्लैक या फिर से दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो दूसरा इसी बात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है इसका उपयोग जीव जल जैसे पेड़ पौधे सहवाल आदि करते हैं उसी प्रकार अगर हम दिखाना भी चाहें तो यहां पर सब को दिखाएंगे फोटो सिंथिस की प्रक्रिया को दिखाएंगे जैसा आप देख रहे हैं यहां पर और ये देखिए पेड़ बना दिया गया है इस सब जैसा हम दिखा रहे हैं सूरज के प्रकाश और जो पेड़ है उसकी सीओ से क्या बनता है फोटो सिंथिस होती है और अपने ये भोजन बनाता है तो ये क्या है हम ये समझाएंगे नहीं वो तो एक्सप्लेनेशन की बात आ जाएगी हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे कि क्या हमने ब्लैक बोर्ड का सही इस्तेमाल किया कि नहीं किया हमें किन किन चीजों को ब्लैक बोर्ड पर लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए या लिखी गई तो बच्चों जो क्लास में अंतिम छोर में बैठ, बच्चा बैठा है क्या उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऐसा तो नहीं बहुत छोटे शब्दों को बना दिया है 
तो इन चीजों को हमें ध्यान से रिएक्शन लिखा है तो रिएक्शन लिखवाया है तो रिएक्शन को हमने यहाँ पर लिखा है तो बच्चों को समझ नहीं आना है तो यहाँ पर खासकर ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल में आपको क्या करना है सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड इंक्रीज करेंगे ब्लैक बोर्ड इंक्रीज करने के बाद डेट डालेंगे कक्षा डालेंगे वर्ड डालेंगे क्लास डालेंगे समयावधि डालेंगे उसके अलावा यहाँ विषय डालेंगे प्रकरण डालेंगे और अभ्यासित कौशल डालेंगे अभ्यासित कौशल को लिखने के बाद आप कोई भी एक पैरा कोई भी एक पैरा चाहे हिंदी का हो चाहे हिस्ट्री का हो चाहे स्विमिश का हो चाहे जबरदी का हो उसको उठाकर क्या करेंगे और ये भी ध्यान रखें जब कॉपी जैसा प्लान की कॉपी बनेंगे खासकर माइक्रो टीचिंग की तो उसमें ब्लैक जो है चार्ट पेपर लेंगे और उस पर स्पार्कर पेन से जैसे यहां पर हमने लिखकर आपको दिखाया है वैसे ही स्पार्कर पेन से छह सात लाइने लिख देंगे और उसी के बगल में जो है आपका कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल और जो एग्जामिनर है या सुपरवाइजर है अगर मान लिया क्लास में आप इसको कर रहे होंगे क्लास में आपने ब्लैक बोर्ड राइटिंग लिखा होगा इस चीज को स्टेटमेंट लिखा होगा तो उसी को ध्यान में रखकर ही जो आपका सुपरवाइजर है वो आपको क्या करेगा कंपोनेंट्स के जैसे यहां पर दिए हुए हैं आपको रेटिंग का स्केल देगा आपको रेटिंग आपकी रेटिंग करेगा जैसे क्या लगेगा कि जो यहां पर अक्षर है ऐसा तो नहीं आज बस अक्षर हो अगर आज पास अक्षर है तो क्या होगा तो वहां पर अगर मान लिया बिल्कुल नहीं आज पास अक्षर नहीं है तो क्या होगा फिर वो क्या करेगा पास दे देगा अगर आज पास अक्षर है तो बताओ एक ही दे आपको अगर माइक में यहां पर यहां पर जैसे अक्षर कक्षा के अंतिम छोर तक पढ़े जा सकते हैं मान लिया ये जो लिखा हुआ है क्या क्लास में जो अंतिम जो रो में बच्चा बैठा है उसको दिख रहा है नहीं दिख रहा है अगर नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे हम भरते देंगे अगर दिख रहा है तो हम फाइव देंगे ये भी ध्यान रखें किसी को ध्यान रखना है आपको उसके अलावा जैसे इसमें लिखा है आ, क्या ये शब्दों में अंतयुक्त अंतराल है जैसे यहां पर देख रहे हैं ये शब्द है जैसे ये शब्द है देखिए ये शब्द है और ये शब्द क्या इसमें स्पेसिंग है कुछ लोग लिखते हैं बिल्कुल चिपक जाता है क्या अंतर है कि नहीं शब्दों में क्या अक्षरों में अंतर है कि नहीं ये भी ध्यान रखना है आपको तो ये सब चीजें क्या है इसकी क्या था क्या किया जाए क्या मान किया जाए और उसके अलावा जैसे बढ़ा गया कि बड़े और छोटे अक्षरों के बीच में अंतर है कि नहीं है ये देखिए जैसे बड़े और छोटे जैसे यहाँ पर बड़े भी हैं कुछ छोटे भी हैं उनके बीच में वास्तव में अंतर है कि नहीं बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा आपकी बात तो ये भी ध्यान रखने की बात है उसके अलावा ये जो वाक्य है वो सीधी रेखा में है या नहीं है जो वाक्य है वो सीधी रेखा में एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है ये भी आपको ध्यान रखना होगा तो अगर ये है अगर वास्तव में स्टेट में है तो हम क्या करेंगे रेटिंग स्केल उसका फाइव देंगे क्या दो लाइनों के बीच में अंतराल है कि नहीं है जैसे यहाँ की लाइन है और एक ये लाइन है और ये लाइन इनके बीच में अंतर है ना प्रॉपर अंतर है तो प्रॉपर जब अंतर है तो क्या होगा तो हम अगर अंतर है तो हम फाइव मार्क्स दे देंगे अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे वन दे देंगे तो हम रेटिंग स्केल भी क्या करेंगे जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसी के हिसाब पर ही क्या करेंगे आपको रेटिंग स्केल दिया जाता है तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा आपको ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है उनको कंपोनेंट्स से आप मैच करिए अगर वो चीजें नहीं मैच हो रही तो फिर रेटिंग स्किल आप पर डाउन जाएगा अगर मैच कर रहा है अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आपका रेटिंग स्किल अपने आप ही जंप कर जाएगा तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल में सिर्फ आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग को ध्यान रखें अक्षरों के स्पेस को ध्यान रखें स्टेट लाइन लिखी कि नहीं लिखी है क्लास में जो बच्चा पीछे बैठा हुआ है उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है खाली इन्हीं बातों को ध्यान रखना है और अगर आपको इसमें कोई भी अगर कमेंट करना हो कुछ भी सजेशन हो जरूर मुझे बताए आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें धन्यवाद नमस्कार